Hi guys! Welcome back to my channel. So, andito ngayon tayo sa station and papunta ako ng work to take a training and isa ito sa mga importanteng training na gagawin ko kasi it's the new normal or it's for the new normal. So, samahan niyo ako. So, ito na nga guys, yung reason kung bakit hingal ako ng hingal dun sa isang video. Ayan na, sa wakas, dumating na yung train ko. Favorite na favorite ko tong train line na ito kasi sa loob niya, meron siyang toilet. Fun fact about me, na-earn na ako pag ninenervyos ako. <laughs> Chill, chill lang yan, pero magpapanik na rin yan. Dumating ako sa work one minute before the training. So, hi guys. Ito na nga. Ito na yung co-worker kong Filipina, Pinay. Hi! <laughs> okay, so kakatapos lang ng training namin and siya yung ka-partner ko during the training. So, alamin natin kung paano naman yung performance ko or kung ano yung nangyari sa performance ko during the training. Well, guys, as you know, Kenji is one of our veteran instructors dito sa... I almost never see him falter, but it's one of the rare occasions na nakikita mo yung medyo kanibahan siya. So, ayun. Bago yung system namin, so I can't blame him naman. He tried his best. Medyo fun naman yung lesson. Sobrang natawa ako sa mga ginawa namin. So guys, uh, abangan nyo yung online lessons ng company namin. And abangan nyo si Kenji sa mga vlogs niya. <laughs> Parang commercial yata to. <laughs> Kinabahan ako guys, and uh, ngayon may headache na ako. So anyway, mag-start na siya ng work. So, see ya! So guys, dahil nga tapos na yung training, pwede na akong umalis ng work. But uh, napansin ng boss ko na sira yung watch ko. So uh, I have decided na I have to go to uh, Big Camera, which is one of the biggest electronics shop here in Japan. Para papalitan ng battery yung watch ko, so samahan niyo ako. Ang kagandahan ng talaga ng workplace ko is that it's only 2 to 3 minutes away from the station. So, napaka-convenient sa akin na pumunta sa workplace ko anytime. Ang problem ko lang talaga is napakamahal ng pagkain around here. So, lagi ako nagbabaon para makatipid. Sa basement naman ng building na ito, connected ito sa isang subway station. In addition to that, connected ito sa ilan sa mga malls na nakapaligid sa building na ito. On the way to the subway station, marami ka rin makikita mga shops sa paligid mo. Isa na nga dito ang crap shop na ito. Kung on the way ka naman for your interview at kung nakalimutan mo mag-print ng picture mo sa bahay, you can have your own ID picture taken here. Papasok ka lang sa booth and just follow the instructions and also, you can choose the size of the ID picture you want to print in less than 5 minutes. Kung marami ka namang mga bagelya o bagahe, pwede mo ring iwanan ng iyong mga bags or items dito sa loob ng lockers. Yun nga lang, medyo may kamahalan siya. It's 400 yen or 200 pesos sa isang araw. Ito naman sa shop na ito, marami ako nakikita dito mga babae na on the way to their work or companies, nasiraan sila ng takong. They can repair your bags, repair your shoes, polish your shoes, and also nagduplicate din sila ng mga keys or suse. You can also replace your watch straps and battery at this shop. At kung kapareho mo naman ako na madaldal, talagang mauuhaw ka. But don't you worry, may mga vending machines din sa paligid nito. Lakad pa tayo guys ng konte and we're almost there. Welcome to Big Camera. Kung mapapansin nyo sa bandang right side, merong construction. Lagi na lang may construction site dito sa Japan. And it's a good thing kasi ibig sabihin walang tigil ang progress ng country nito. Iniwanan ko nga yung bag ko dun sa workplace ko and hindi naman ako natatakot na mawala yun kasi it's a very rare case dito sa Japan. And kung napanood nyo yung last video ko, bawal na nga yung plastic dito sa Japan. So I have with me my own eco bag. Big Camera sells a lot of items including gadgets like cameras, smartphones, and even sportswear. Ang lalaki ng mga TVs dito, hindi ko alam kung paano nila yan ipapasok sa bahay nila. 
And my most favorite is the stationery corner. Napakarami nilang items dito sa kanilang stationery corner and mas muna siya compared sa ibang stationery shops like Loft and Tokyo Hands. For example, ang favorite kong pen na ito ay 2,000 yen sa Loft but here it's only 1,300 yen. Ang laking bagay din ng 700 yen na yun na. So if you have a thing for stationery goods, ito ang most recommended place ko. At para naman sa mga hindi naniniwala sa natural beauty, ito naman ang makeup corner for you guys. They are selling a lot of cosmetics here. Be careful lang guys if you're taking your kids with you kasi sigurado mabubutas talaga ang bulsa nyo pag nakita ng mga kids nyo ang mga toys na ito. They have toy collections for all ages. At siguro kung matatapos na nga ang COVID-19, pwedeng-pwede na tayo mag-travel and you can buy here your own suitcases. Pwede ka rin dito maghanap ng Ray-Bans mo or other brands. Window shopping muna ako while waiting for my watch battery replacement. Mahilig talaga ako sa Calvin Klein na watches. I don't know why. Bet ko lang talaga siguro yung mga designs or style niya. Hindi lang sila dito nagpapalit ng batteries, pwede rin mo rin dito papalitan yung strap ng watch mo. Yun nga lang, maghihintay ka ng 30 minutes and after that, you can claim your watch na. Ito na nga guys yung watch ko after 30 minutes. Two years ago ko pa tong nabili dito sa shop na ito and I really really love it. One of the reasons why I chose to live here in Japan is its convenience. Halos lahat ng mga places dito sa Japan ay accessible dahil na rin sa amazing train system nila dito. So kahit na gaano pa kalayo yan, pwede pwede mong ma-access yan kung nandito ka sa Japan. Another reason then is yung safety dahil pag nandito ka sa Japan, pag lalabas ka ng bahay mo, hindi mo na kailangan isipin yung safety mo. Hindi mo kailangan mag-worry about sa mga mandurukot, about sa mga masasamang tao, at about sa mga mandurugas. Pero syempre, dahil nga lumaki ako sa Pinas, advantage ko yun. Kasi pag nasa loob ako ng mga trains, mas alerto ako kumpara sa mga Japanese people. Lagi kong kinikilates yung mga tao sa loob ng trains, at lagi kong kinikilates yung atmosphere ng train kung saan ako nakasakay. Kasi usually yung mga Japanese naman, hindi sila gaano nagki-care about sa safety nila at hindi sila masyado nagki-care dun sa kapaligiran nila. Kailangan mind your own business lang kung nandito ka sa Japan. I know that going back to the Philippines was the easiest choice for me 8 years ago dahil graduate naman ako sa Philippines. Siguro naman may mag-hire naman sa akin na company sa Philippines kung pinili ko na bumalik sa Philippines. But for me, I still have a lot of reasons to stay here in Japan. And napakarami ko pang reasons talaga. So, I hope na ma-share ko yan sa inyo in the next uh, videos in the future. Pero guys, I just wanted to tell you that Japan is far away from perfect. Marami din itong mga weaknesses. Marami rin itong pwedeng gawin o pwedeng kopyahin sa Pilipinas para mag-improve sila as a country. And I believe no country is perfect naman. It depends on whatever works for you. So if you like today's video, please give me a thumbs up and also please click on the subscribe button and also please hit the bell notification button down below para updated kayo sa mga stories ko and videos about Japan and other useful things na pwede nyong matutunan. And again, thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa channel ko and I hope na patuloy nyo pa rin akong suportahan. I'll see you in the next video. Bye! Mata na eh!